వందనాలు చెల్లిస్తున్నా నీ కార్యములు దొడ్డవినైనా అవి కంటికి కనబడట్లేదు చెవికి వినబడట్లేదు మనుష్య వృద్ధి మనకు గోచరము కావట్లేదు నైనా నీ మహాకృప చేత మమ్మల్ని స్వామి వరకు ఈ గడి వరకు నువ్వు ఎంతగానో కాశీ కాపాడి నీ బలమైనటువంటి అస్తముఖ మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఈ పునరుద్ధాన ఆరాధన దినమునైనా నీ పరిశుద్ధ పాదాల దగ్గర మమ్మల్ని నిలువు పెట్టువునైనా ఇప్పుడు వరకు నీ సన్నిధులు మేమెంతో సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని అనిపించునైనా ఇప్పుడు నీ వాక్యము దగ్గరికి మేము చే దర్శిస్తూ ఉండగా మీరు మమ్మల్ని దర్శించండి మాతో మాట్లాడండి నైనా నాతో మాట్లాడేస్తయ్యా మాతో మాట్లాడండి ఎందుకంటే ఒక మనిషిని మాటలు వినడానికి మేము ఎక్కడికి రాలేదు నైనా నీ స్వరం వినడానికి నీ మాటలు వినడానికి మేము వచ్చాం మీరు మాట్లాడండి నైనా మీరు మాట్లాడుతుండగా శారీరక స్వస్థత ఆధ్యాత్మిక వృద్ధిని మీరు కలుగు చేయండి సమస్త చీకటి శక్తులు అయిపరచండి బలహీనతలు మమ్మల్ని బలపరచండి వ్యాధులలో మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి నేను మమ్మల్ని దర్శించి దీవించండి నేను కృప చూపించండి కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున మరి దీవించండి ఇంకా రావలసిన వారు త్వరగా మీరు నడిపించండి మార్గాల్లో ఉన్నవారు ఇంకా సిద్ధపడిన వారిని కూడా త్వరగా సిద్ధపరిచి నీ సన్నిధానానికి నడిపించి నీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామును బట్టి ప్రార్థించి స్థుతించి బతిమాలు వేడుకున్నాం తండ్రి ఆమే దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ హలలూయ పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానం చేసుకుందాం సత్యవేద బైబుల్ గ్రంథము నుండి అపోస్తులైనటువంటి పౌలు కొరింది సంఘానికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము అపోస్తులైన పౌలు కొరింది సంఘానికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము మొదటి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొని చున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొని దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా అలే లూయా దేవుని సన్నిధానములో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడలమైన మనము అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే మన నడవడిక అంతా కూడా క్రీస్తు నందు నాటబడినదై ఉండాలండి దేని ఏందండి క్రీస్తు నందు నాటబడిన రీతిలో మనం నడకుండాలి అంటే క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆ నడవడిక క్రీస్తు యేసు యొక్క పోలిక అపోస్తులైన పౌలు తాను పిలువబడినప్పుడు తాను నేర్చుకున్నది ఏంటో తెలిసండి ప్రభుని పోలి నడుచుకోవటం నేర్చుకున్న దేవుని దగ్గర అతడు నేర్చుకున్నది ఏంటంటే క్రీస్తు యేసు ఏ రీతిగా అయితే నడుచుకున్నాడు ఆ రీతిగా ఈ లోకములు తను నడుచుకున్నాడు కనుక ఆ పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నాను ఈ మాట చెప్పడానికి చాలా ధైర్యం కావాలి అర్థమవుతుందా మనం చాలా కాలం నుండి యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాం వాక్యాన్ని చదువుతున్నాం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నాం వాక్యాన్ని వింటున్నాం వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం ఆ వాక్యము దేనినైతే బోధిస్తుందో ఆ వాక్యం ఏదైతే తెలియజేస్తుందో దానిని మనము గ్రహించలేకపోతున్నాం అందుకే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు అన్నాడు మీరు వినుట మట్టుకు వినుచున్నారు కానీ ఏం చేస్తున్నారు వినుట మట్టుకు మీరు వినుచున్నారు కానీ మీకు ఏం లేదటండి గ్రహింపు లేదటండి ఇలాడు ప్రజలు అలాగున్నారు వినుట మట్టుకు వినుచున్నారు దానిని వారు గ్రహించుకోవట్లేదండి 
నువ్వు దేనినైతే విన్నావో ఏ వాక్యాన్ని అయితే నువ్వు వింటున్నావో ఏ వాక్యాన్ని అయితే నువ్వు చదువుతున్నావో ఏ వాక్యాన్ని అయితే ప్రకటిస్తున్నావో ఆ వాక్యం ఎందు నువ్వేమవ్వాలి నాటబడాలి దేవునికి స్తోత్రం హలో లూయా హలో లూయా ఎప్పుడైతే వాక్యం ఎందు మనం నాటబడ్డామో వాక్యములో మనం నాటబడ్డామో దాని అర్థం ఏమిటంటే క్రీస్తులో మనము నాటబడ్డాము ఎందుకనగా వాక్యమే క్రీస్తు క్రీస్తే వాక్యము అది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము ఆ వాక్యము శరీర దారి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను అది ఎందు వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉన్న వాక్యము ఆ వాక్యము శరీరము ధరించుకుంది శరీరము ధరించుకున్న వాక్యము ఏంటనగా ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు దేవుడికి స్తోత్ర హలలుయా హలలుయా మనం ఏదో దేవుడిని నమ్ముకున్నాం అంటే మనం పరలోకి వెళ్ళిపోవండి మీరు అందరూ పరలోకి వెళ్ళిపోతారని ప్రభు చెప్పాడు చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ ఉన్న మన అందరి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం బయట ఉన్న వారి గురించి మనకొద్దు మన మనం పరలోకి వెళ్ళిపోతారు ప్రభు మాట్లాడండి చెప్పండి ఆయన అబద్ధం ఆడ్డండి యశు ప్రభు అబద్ధం ఆడ్డు మనం అందరం పరలోకి వెళ్ళిపోతామని చెప్పాడా చెప్పలేదు కదా మరి ఎవరు పరలోకి వెళ్తారు అయితే యేసు క్రీస్తు ఇక్కడ ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏమిటంటే పరలోకము వెళ్ళ వెళ్ళడానికి అర్హత లేని నిన్ను అర్హుడుగా మార్చడానికి ఆయన చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ తన దాసుని ద్వారా ప్రభు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే అయోగ్యుడమైన లేక అయోగ్యరాలమైన నిన్ను యోగ్యుడిగాను యోగ్యరాలుగా మార్చడానికి ప్రభు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆ ప్రయత్నము ఎప్పుడు సఫలీకృతం అవుతుందో తెలుసండి నువ్వు ఏ వాక్యమైతే వింటున్నావో ఏ వాక్యమైతే నువ్వు చదువుతున్నావో ఏ వాక్యమైతే నువ్వు ప్రకటిస్తున్నావో ఆ వాక్యం ఎందు నువ్వు నిలిచున్నప్పుడు అర్థమవుతుందా ఈ నా మాటలు విని ఈ నా మాటలు విని వాటి చప్పున చేయి ప్రతివాడు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్న పరలోకం ఎవరు వెళ్తారండి చెప్పండి పరలోకం ఎవరు వెళ్తారు బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు వెళ్తారు బుద్ధి లేని వాళ్ళు వెళ్తారా చెప్పండి బుద్ధి ఉన్న కన్నికలు వెళ్ళారా బుద్ధి లేని కన్నికలు వెళ్ళారా ఎవరు వెళ్ళారు బుద్ధి ఉన్న కన్నికలు వెళ్ళారు అంటే విన్న వాక్యము ఈరోజు ప్రభు నీతో మాట్లాడాడు అబద్ధం ఆడవద్దు అని చెప్పాడు అనుకోండి నువ్వేం చేయకూడదు ఇంకా ఆడలేదనుకోండి నువ్వు విన్న వాక్యం ఎందు నువ్వేమయ్యో చెప్పండి నిలిచి ఉన్నావు తీగ దాక్షవలి ఎందును దాక్షవలి తీగ ఎందు నిలిచి ఉంటే అది ఏం చేస్తుందండి బహుగా ఫలిస్తుంది తీగ దాక్షవలి ఎందును దాక్షవలి తీగ ఎందు నిలిచి ఉంటే అది బహుగా ఫలిస్తుంది మీరు నా ఎందును నా మాటలు మీ ఎందు నిలిచి ఉంటే మీరు బహుగా ఫలిస్తారు బహుగా ఫలించడం ద్వారా పరలోకమందున నా తండ్రి ఏమవుతాడండి మహిమ పరచబడతాడు దేవుడికి స్తోత్ర హలలుయ హలలుయ రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేపండి దేవుడు మన ద్వారా ఏమవ్వాలి మహిమ పరచబడాలి మన ద్వారా మహిమ పరచబడాలి ఆయన మహిమ పరచబడాలంటే మనం ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండాలి ఆయన మన ఎందు ఇక్కడ పౌలు దేని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు తెలిసండి వాక్యం ఎందు నిలిచి ఉన్నాడండి దేని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు వాక్యం ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు కానీ ఏమంటున్నాడు ఈనాడు విశ్వాసంలో సీనియర్టీ ఉన్నా సరే బుద్ధిలో ఎలాగుంటారు తెలుసండి బుద్ధిలో వాళ్ళకి సీనియర్టీ ఉండదండి అర్థమవుతుందా అర్థం అట్లేదా ఏమండి దేవుణ్ణి బిడ్డలమైన మనకు కొన్ని క్రమాలు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి కొన్ని క్రమాలు ఉన్నాయి ఆ క్రమాలను మనం ఏం చేయాలి పాటించాలి 
ఆ క్రమం ఏమిటంటే మొట్టమొదటిది దాసునికి లోబడి ఉండాలి అర్థమైందా వెంటనారా మొట్టమొదటిది ఏంటి దాసునికి లోబడి ఉండాలి రెండవది ఏంటంటే విన్న వాక్యాన్ని విన్న వాక్యాన్ని చదివిన వాక్యాన్ని మనం ప్రకటిస్తున్న వాక్యాన్ని అది మన జీవితములు అది నెరవేరుతుందా లేదా అనేది మనల్ని మనం ఏం చేసుకోవాలండి ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకోవాలి తన్ను తాను పరీక్షించుకుని వాడు అటండి చెప్పండి తన్ను తాను పరీక్షించుకుని వాడు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా తన్ను తాను పరీక్షించుకుని వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవులోనికి వెళ్తాడట ఎవరిని తన్ను తాను పరీక్షించుకుంటాడు పరీక్షించుకొని ఏదైతే దేవునికి విరోధమైన కార్యం జరుగుతుందో దేవునికి తనకు ఆటంకంగా ఏదైతే నిలుస్తుందో అటువంటి ప్రతి దానిని కూడా ఏం చేస్తాడండి విడిచిపెట్టేస్తాడు ప్రతి దాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాడు ఎప్పుడైతే చెడు మనలో నుండి పోతుందో ఒక్కొక్క మంచి మనలోకి వచ్చి ఏం చేస్తుందండి చేరుతుంది అండి అవునా కాదండి చెడు మనలోంచి వెళ్ళిపోతుంది అనుకోండి మంచి వచ్చి ఏమవుతుంది చారుతూ ఉంటుంది ఒక్కనాటికి చెడంతా పోయి మనలో ఏమి నింపబడుతుందండి మంచుతో నింపబడుతుంది దేవునికి స్తోత్ర హలే లోయ హలే లోయ నిన్న దినాన్న కొవ్వూరులో ఉపవాస కొట్టాలలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి వెళ్ళాను నేను పగలు నేను రాత్రి కూడా అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి ప్రభు కృప చూపించాడు దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయ అలే లూయ నేను వాక్యం అందించిన తర్వాత దైవ సేవకులు అంటున్నారు ఇజ్ ఒక వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఒక కొత్త అనుభవంలోనికి ప్రజల్ని నడిపించారే ప్రియమైనటువంటి వారరా అది మన గొప్పతనం కాదు దేవుని యొక్క మహాకృప దేవునికి స్తోత్ర హలే లూయ హలే లూయ సంఘస్తులు అక్కడికి వచ్చిన విశ్వాసులు వాక్యమైనటువంటి వారు ప్రభునందు ఎంతో ఆనందించే కృప దేవుడు అనుగ్రహించారు ఇప్పటి వరకు మేము ఎలాగున్నాం అనేది మాకు తెలియలేదు వీళ్ళు చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే మేము చాలా దేవునికి దగ్గరగా ఉన్నాం అనుకుంటున్నారు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాడు దేవుడు నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయి చాలా రోజులు వెళ్ళిందన్న విషయం మీకు అర్థం అవట్లేదు ఎందుకు విడిచి వెళ్ళింది వెళ్ళిపోయాడో తెలుసండి వాక్యం వింటున్నారు వాక్యం చదువుతున్నారు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు ఆ వాక్యము మీలో ఏమవట్లేదండి నెరవేరట్లేదు వాక్యము మీలో నెరవేరినప్పుడు వాక్యానుసారమైనటువంటి ఆ జీవితం మీలో లేనప్పుడు ప్రభు మీతో ఉంటాడా చెప్పండి అమ్మా ఏమండి చెప్పండి మనం పెళ్లి చేసుకున్నాం ఒక అమ్మాయిని దాన్ని సరిగ్గా పోషించలేదు అనుకో సరిగ్గా బో పెట్టట్లేదు అనుకో ఎన్ని రోజులు ఉంటే చెప్పండి చెప్పండి భోజనం పెట్టట్లేదు సరిగ్గా చెప్పండి అమ్మా ఏం చేస్తా చెప్పండి కూడెట్టినప్పుడు నన్ను ఎందుకు చేసుకున్నావు అని వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే దానికి ఏం చేయట్లేదు దేవుడు మనల్ని పోషిస్తున్నట్లే మనం కూడా దేవుడిని పోషించాలి దేవుడు మనల్ని పోషిస్తున్నాడు అలాగే ఆయన కూడా ఏం చేయాలి పోషించాలి పోషించాలి పోషించక్కర్లేదండి అండి భర్త నిన్ను పోషిస్తున్నట్టే నువ్వు కూడా భర్తని ఏం చేయాలి చెప్పండి అమ్మా పోషించకపోతే భర్త ఎన్ని రోజులు నీతో కాపురం చేస్తాడు భర్త అన్నీ తెచ్చిస్తున్నాడు అనుకోండి నువ్వు బాగా వండుకు తినేసి ఆడికి రోజు పచ్చడి మెతికి వెళ్తున్నావు అనుకోండి ఏం చేస్తాడు చెప్పండి అమ్మా విడిచి వెళ్ళిపోతాడు లేదా మా అమ్మ దగ్గరికి పోతాను నేను ఆయన పోతాడు అంటాడు మా అమ్మ దగ్గరికి పోతాడు దేవుడిని కూడా మనం ఏం చేయాలి 
పోషించాలి ఆయన మనం పోషించాలంటే మనం ఏ వాక్యమైతే వింటున్నామో ఏ వాక్యమైతే చదువుతున్నామో ఏ వాక్యమైతే ప్రకటిస్తున్నామో ఆ వాక్యము ఆ వాక్యానుసారమైనటువంటి జీవితం మనలో కావాలి ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి చెప్పాలి మాట క్రీస్తుని పోలి క్రీస్తు అంటే ఎవరండి చెప్పండి క్రీస్తు అంటే ఎవరు యేసు క్రీస్తు అంటే ఎవరండి మాట్లాడట్లేదు వీరండి వాక్యమే కదా వాక్యమే కదా వాక్యమేనా వాక్యం కదా ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించింది కృపా సత్య సంపూర్ణుగా మన మధ్య నివసించిన ఆ యేసు ఎవరనగా వాక్యము పౌలు దేనిని పోలు నడుచుకున్నాడండి చెప్పాలి గట్టిగా వాక్యమును పోలి వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వీళ్ళు చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసండి మీకు నచ్చిన మాట ఉందనుకోండి చాలా నవ్వుతూ చదువుతారు నచ్చిన మాటలు కూడా ఉంటాయండి అందులో ఏమండి నచ్చిన మాటలు కూడా ఉంటాయండి ఇందులో మనకు నచ్చనివి కూడా ఉంటాయండి అన్నీ నచ్చినవి ఉండవండి నచ్చిన మాటలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం నోట్లోనే చదువుతామండి నచ్చిన మాటలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం చెప్పాలి పైకి చదువుతామండి మనకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా నచ్చినా నచ్చకపోయినా వాక్యానుసారంగా జీవించాలి అబ్రహాంకి ఆగరణ పంపించడం ఇష్టమైందా ఇష్టం అవ్వలేదా చెప్పండి ఆగరణ పంపడం అబ్రహాంకి ఇష్టమా లేదా ఇష్టం లేదండి ఇష్టం లేదు కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు పంపించేమన్నాడు సారమ్మ చెప్పినట్టు చేయమన్నాడు అబ్రహాంకి ఇష్టం లేకపోయినా దేవునికి ఇష్టం ఎవరిని పంపించడం ఆఖరణ పంపించడం దేవునికి ఇష్టం నీలో ఉన్న పాపాన్ని పంపడం నీకు ఇష్టం లేకపోయినా నీ దేవునికి నీలో ఉన్న పాపాన్ని పంపించడం ఇష్టం కనుక ఆయన చెప్పినట్లుగా నీలో ఉన్న పాపాన్ని నువ్వేం చేయాలి వ్యభిచారం చేసేవారికి వ్యభిచారం చేయొద్దన్న మాట ఎలాగుంటుందండి చెప్పండి అబద్ధం ఆడేవాడికి అబద్ధం ఆడకనే మాట ఎలాగుంటుందండి బూతులు తిట్టేవాడికి బూతులు తిట్టొద్దన్న మాట ఎలాగుంటుందండి ఏమండి ఇష్టం ఉండదండి నా మాట నోరు తెరితే ఒకళ్ళు బూతులు వస్తాయండి నోరు తెరితే బూతు లేకుండా మాట రాదండి పైగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాక్యాన్ని చదివేస్తూ ఉంటారు వాక్యాన్ని ప్రకటించి చేస్తూ ఉంటారు ప్రార్థనలు చేసేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు పరలోకి వెళ్తారా వారు పరలోకి వెళ్తారా బూతులు తిట్టే వాళ్ళు పరలోకి వెళ్తారని దేవుడు చెప్తున్నాడా ఏమండి ఏమండి చెప్పండి బూతులు తిట్టే వాళ్ళు వెళ్తారని చెప్తున్నారా వ్యభిచారం చేసే వాళ్ళు వెళ్తారని చెప్తున్నాడా అబద్ధం ఆడేవారు వెళ్తారని చెప్తున్నారా వెళ్ళరు కదండి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి వ్యభిచారం చేసే స్త్రీ వ్యభిచారాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి వ్యభిచారం చేసే పురుషుడు వ్యభిచారాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి అబద్ధం ఆడేవాడు అబద్ధాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి మోసం చేసేవాడు మోసం విడిచిపెట్టేయాలి లంచం తీసుకుని లంచం తీసుకోవడం విడిచిపెట్టేయాలి ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తిని పరలోకు చేరకోకుండా ఆటంకపరిచేవి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ ఆటంకాలు ఈ ఆటంకాలను ఎప్పుడు నీవు అధిగమించగలుగుతావు అంటే వాక్యమును పోలి నడుచుకున్నప్పుడు దేవునికి స్తోత్ర హలో లూయా వాక్యమును పోలి నడుచుకున్నప్పుడు ఇక్కడ పౌలు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నాను అన్న ఆయన క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు ఒక ధైర్యం ఉంది తన ఆత్మీయ పుత్రుడైనట్టు తిమూర్తి అంటున్నాడు 
నాయన తిమోతి నేను ఇప్పుడు ప్రాణార్పణముగా పోయబడుచున్నాను నేను వెడలిపోయి కాలము సమీపమై ఉన్నది ఏ కాలం అంటే వెళ్ళిపోయే టైము ప్రభు నన్ను పిలుస్తున్నాడు టైం వచ్చేసింది అంటున్నాడు నేను వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా అయితే మంచి పోరాటం నేను ఏ పోరాటం మంచి పోరాటం పోరాడి నా విశ్వాసమును ఏం కాపాడుకున్నాడట విశ్వాసమును కాపాడుకున్నాను నా భక్తిని నేను కాపాడుకున్నాను నా యథార్థత నేను కాపాడుకున్నాను కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా శోధన వచ్చినా ఉపద్రవం వచ్చినా సరే నేను తొట్టిలబడిపోలేదు నేను పిలువబడినప్పుడు ఏ విశ్వాసముతో అయితే నేను పిలువబడ్డాను అదే విశ్వాసం నేను కలిగి ఉన్నాను అతని విశ్వాసం ఏంటో తెలుసా ప్రభు అని ఏది చెప్తావో చెప్పి నేను చేస్తాను ధమస్కు పట్టణానికి వెళుతున్నప్పుడు ధమస్కు మార్గములు దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అప్పుడు దేవుణ్ణి ఒకటి అడిగాడు ఆయన నేనేం చేయాలి ఏమడిగాడండి నేనేం చేయాలి ఈరోజు కూడా ఆయన తన పరుగు కట్టముట్టే తర్వాత కూడా దేవుని ఇదే అడుగుతున్నాడు నేనేం చేయాలి నువ్వేది చెప్తే అది చేస్తాను ఒక విశ్వాసి తన జీవితములు మరి తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని లేక ఆ ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఎప్పుడు కూడా ఎలాగ ఉండాలి సంసిద్ధమై ఉండాలి ఏమై ఉండాలి సంసిద్ధమై ఉండాలి దానికి రెడీగా ఉండాలి ఇక్కడ ఆయన వాక్యమును పోలి నడుచుకున్నాడు కనుక ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడట ఇదిగో నేను దేవుని రాజ్యంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను నా కొరకు నీతి కిరీటము ఏముందటండి నీతి కిరీటము నీతి కలిగిన వారికి నీతి కిరీటం ఉంటుంది నీతి లేని వాళ్ళకి ఏమండి నీతి లేనిదే ఉంటుంది నీతి లేని దానికి పవర్ ఉండదండి ఏమండి అర్థమవుతుందా నీతి కిరీటానికి పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కిరీటం ఒక మనిషిని ఎక్కడ తీసుకెళ్తుందండి పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి పవర్ కావాలి కిందకి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి చెప్పండి కిందకి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి చెప్పండి అమ్మ ఏం అక్కర్లేదు కిందకి వెళ్ళడానికి ఏం అక్కర్లేదండి కానీ పైకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి పవర్ కావాలి అక్కర్లేదండి ఏమండి పైకి వెళ్ళాలని పవర్ కావాలి మనం పైకి వెళ్ళాలి కా వెళ్ళాలా కిందకి వెళ్ళాలా మరి పవర్ పొందాలి కదా ఆ పవర్ ఎవరు ఇస్తారు తెలుసండి ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా అలే లూయా ఆ గలలయ్య ప్రాంత ప్రజలతోటి ఆ దూత అంటుంది సిలువ వేయబడి మరణించి సమాధిలో వచ్చబడి తిరిగి లేచిన నజరేడిన యేసు ఏ రీతిగైతే ఆరోహణం అవుతున్నాడు అదే రీతిగా ఆయన ఎలాగైతే ఆరోహణం అవుతున్నాడు అదే రీతిగా ఆయన ఎందు నిలిచి ఉన్న భక్తులందరూ కూడా ఒక దినాన్ని ఏమవుతారని ఆరోహణం అవుతారు దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా అలే లూయా ఆరోహణం అంటే ఏంటి అవరోహణం అంటే ఏంటండి అవరోహణం అంటే ఏంటండి ఆరోహణం అంటే ఏంటి ఆరోహణం అంటే జీరో నుంచి హండ్రెడ్కి అండి అవరోహణం అంటే హండ్రెడ్ నుంచి జీరోకి అండి సౌలు ఏమయ్యాడండి సౌలు ఏమయ్యాడు హండ్రెడ్ నుంచి జీరోకి వచ్చేసాడు దావీది ఏమయ్యాడండి జీరో నుండి 
హండ్రెడ్కి వెళ్ళిపోయాడు మనం జీరో నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హండ్రెడ్కి వెళ్ళాలి పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన దేవ కొందరు చెల్లిస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఎంతో తేటగా మీరు మాతో మాట్లాడారు నేను విత్తబడిన వాక్యము మాటలు మాలో నాలో మీరు ఫలం పొచ్చేయి నేను వాక్యం మీద నిలిచిన వారిగా వాక్యం మీద నిలిచిన వారిగా మమ్మల్ని చేయండి కూడా మిమ్మల్ని తొట్టిలు కూడా పోకుండా మీరు సహాయం చేయండి ఇదిగో నాయన విన్న వాక్యము మాలో నూరంతలాగా మీరు ఫలింపు చేయండి ఇప్పుడు లైవ్ ద్వారా ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంపులు పొందారు ఈ ఆరాధనలు పాలు పంపులు పొందారు వారందరినీ కూడా దీవించండి వారు లేని పొంచు నదుల ఆత్మలను శేఖరి శక్తులను నజరడేస్తున్నామని గద్దిస్తున్న వాటిని దూరపరచు ఆత్మదేవుడు ఆత్మ కార్యం మీరు జరిగించి నేను అక్కడకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధనామును బట్టి ప్రార్థించి స్థుతించి బ్రతిమాలు పెడుకున్నాం తండ్రి ఆమె